ஹாலிடேஸ் அது நம்ம ஜி டி ஹாலிடேஸ் தான் ஜி டி ஹாலிடேஸ் சவுத் இந்தியாஸ் நம்பர் ஒன் டிராவல் பிராண்ட் யூ நோ யூ ஆர் ஸ்பெஷல் வென் யூ வித் ஜி டி ஹாலிடேஸ் சுப்ரீம் மொபைல்ஸ் மொபைல் நம்பகமான ஒண்ணு அது சுப்ரீம் மொபைல்ஸ் தான் கண்ணு ஈவினிங் ஒரு ஏழு மணி இருக்கும் சார் அப்படின்னு போன் பண்ணலாம் என்ன மயில என்ன சார் அப்படியே நெஞ்ச யாரும் கட்டிக்கிற மாதிரி இருக்கு சார் கட்டிக்கிற மாதிரி இருக்கா சார் அப்படியே கட்டிக்கிற மாதிரி வலிக்குது சார் என்ன மயில என்ன வளர்ற நீ என்ன எங்க இருக்க நீ மயில கொஞ்சம் உடம்ப பார்த்துக்கோ சில விஷயங்கள்லாம் நீ வந்து கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையா இருக்கணும் சார் அதை விடவா சார் எந்த வீட்டில் படுத்துக்கிறான் எந்த வீட்டில் போய் சாப்பிட்றான் பாலக்கான எதுன்னு பார்த்தோன்னா டக டகன்னு விடாரு சார் இந்தாங்க சார் என்ன மயில் சார் இது அப்படின்னா சார் நூறு இல்லை சார் அது போட்டு பால் சார் என்ன காப்பி எங்கே வாங்கிட்டு வந்தேன் அது அந்த வீட்டில் வாங்கிட்டு வந்தேன் சார் சார் அந்த இந்த இவ்வளோ தெரியுமா சார் அப்பவே தெரியாது எனக்கு எதோ யாருக்கோ ப்ராப்ளம் என்னப்பா அப்படின்னா நான் இவ்வளோ கொடுத்துருக்கேன் சார் சரி மயில் நீங்கள் இவ்வளோ கொடுங்க சார் ஆனால் இது வரைக்கும் மயில் சாமி எனக்கு ஃபோன் பண்ணி பண்ணுங்கன்னு சொன்னப்ப நான் பண்ண மாட்டேன்னு சொன்னதே கிடையாது ஏன்னா மயில் சா மயில் ஃபோன் பண்ணி எனக்கு சொன்னான்னா கண்டிப்பாக அது ஏதோ ஒருத்தருக்கு யாருக்கோ உண்மையான உதவியாக இருக்கும் சரியான உதவியாக இருக்கும் நேரத்துக்கு உதவியாக இருக்கும் அவருடைய ஃபோன் எல்லாமே ஒரு யூஸ்ஃபுல் ஃபோனாக இருக்கும் இன்னைக்கு இருக்கிற சிறிய நடிகர்களுக்கு எம்ஜிஆர் மயில் சாமி தான் இன்னைக்கு நேற்று என் ஃப்ரெண்டு பேசுறார் என்னங்க யாருங்க இந்த மயில் சாமி இல்லைங்க என்னங்க இப்படியா பேசுறது ஒரு யூடியூப் தளர்ந்து அப்படி அவரை பத்தி தான் பேசிக்கிட்டே இருக்காங்க அவர் சொல்லுவார் அதை சொல்லுவார் நம்மளை பத்தி பேசணும் நம்மளை பத்தி சொல்லணும் ஆஹா இவர் இல்லையா அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணும் அந்த ஒரு விஷயத்த சாதிச்சுட்டாரு மயில பாத்தீங்களா எப்படி இருக்கான் சார் அவர் என்ன சார் வீல் சார்ல ஒரு பேப்பர் வச்சுங்க அப்படி சிவாஜி சார் லெவல்ல அப்படி போயிட்டு இருக்காரு ஒரு ஒரு நாள் அந்த ஹாஸ்பிட்டல் டோனை போட்டு போட்டு சரி நீங்க எல்லாம் ஓகே பேப்பர் வச்சிருக்காரு நீங்களா அதுல என்ன பண்றாருன்னு கேட்டேன் ஏன் அவங்க படிக்க வணக்கம் <laughs> 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 ஒரு மிகப்பெரிய கலைஞர் ஒரு மனிதர் அப்படிங்கிற ஒரு நம்ம இழந்துட்டோம் மயில்சாமி சார் உங்களுக்கும் அவங்களுக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய நினைவுகள் இருக்கும் அண்ட் ரீசெண்டாக நான் சவுந்தர் அவங்கள்ட்ட கேட்கும்போது பி வாசு சாருடைய அசிஸ்டன்ஸ்னால் மயில்சாமி சாருக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஸோ அவங்கள பற்றி சொல்லுங்கள் சார் முதல்ல மயில்சாமியுடைய இந்த மரணம் அப்படின்றதே ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு அதிர்ச்சி ஏன்னா நான் வந்து அவுடோர் இப்போ நான் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு தேர்ட்டி டேஸ் ஊரில் இல்லை நான் ஹைதராபாடில் இருந்தேன் ஹைதராபாடில் எப்போ நான் அவுடோர் போனாலும் மயில்சாமி வந்து சார் எப்போ சார் ஷூட்டிங் எப்போ போகிறீங்க எப்போ திரும்பி வரீங்க இதை கேட்காம இருக்கவே மாட்டார் என்னுடைய ப்ரோக்ராமை வந்து நீங்கள் எப்படி என் வீட்டில் கேட்டால் உடனே சொல்லுவாங்களா அந்த மாதிரி மயில்சாமி கேட்டால் சொல்லுவார் ஒரு வாரம் முன்னாடி தான் வந்தார் நான் அவருக்கு வர சொல்லியிருந்தேன் இங்கே வானு நீ வா வீட்டுக்கு வா உங்கள்கிட்ட பேசணும் அப்படிங்கன்னா அப்புறம் வந்தார் அவர் வந்து வரும்போது சொன்னேன் மயில் கொஞ்சம் உடம்ப பார்த்துக்கோ சில விஷயங்கள்லாம் நீ வந்து கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் உனக்கு எல்லோரும் சொல்ல மாட்டாங்க ஆனால் நான் சொல்கிறேன் நீ எல்லாத்தையுமே வந்து ஃபன்னாக எடுக்க அதை நீ பார்த்துக்கோ உடம்பு அப்படின்னா அப்போ அவருக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் ஒரு சார் அதை உடம்பா சார் கடவுள் சார் ஒன்று சொல்லுவார் எப்போ அது அதெல்லாம் வந்து எனக்கு என்ன ஆகிடுச்சுன்னா என்னடா இது இப்படி ஏன் சொன்னோம் ஏன் அப்படி ஆச்சு அப்படின்றது எனக்கு வந்து ஒரு த்ரீ டேஸாகவே என்னால் ஏன் வர முடியலையேன்றது தான் மிகப்பெரிய வருத்தம் ஓகே எனக்கு மயில் சாமி நான் திட்டிட்டேன் ஏன் என்னை பார்க்க விடலை நான் என்ன பண்ணேன் ஏன் என்னை பார்க்க விடாமல் பண்ணிட்டேன் இப்படி ஒரு கிளப் ஒரு கிட்டத்தட்ட பதினேழு ஆர்டிஸ்ட் காம்பினேஷனில் என்னை மாட்டி விட்டுட்டியே உன்னை என்னால் பார்க்க முடியாது போயிடுச்சு ஒரு வேலை நீ நினச்சியோ நான் வந்து அப்படி இருக்கிறதே நீங்கள் உங்கள் மைண்டில் இருக்கணும் சார் இது வேண்டாம் சார் உங்களுக்கு அப்படின்னு மைண்டில் இருக்கணுமோ அப்படின்லாம் எனக்குள்ளேயே அந்த ஒரு த்ரீ டேஸ் மிகப்பெரிய ஒரு ஒரு போராட்டம் இருந்தது அது என் மனசுக்கு தெரியும் அது எப்படி சொல்கிறது கூட எனக்கு தெரியல அதனால தான் நான் சொல்ல வேண்டிய நிலைமைக்கு வந்தேன் வேறு எதுவும் கிடையாது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் வந்து ஒரு ஐ திங்க் மேபி நான் ரொம்ப கரெக்டாக இருந்தோம் ஒரு எயிட்டி ஃபோர் எயிட்டி ஃபைவ் இருக்கும் அப்போ எனக்கு வந்து இந்த கன்னடா ஆக்டர் விஷ்ணுவர்தன் விஷ்ணு சார் தான் எனக்கு வந்து மயில் சாமி அறிமுகப்படுத்தினார் அதாவது வாக விஜயா கார்டனில் அந்த இடத்துல தான் நான் முதல் முதல்ல மயில் சாமியை பார்த்து விஷ்ணு சார் என்கிட்ட சொன்னார் இஸ் அ மல்டி டேலண்டட் ஃபெலோ 
வாசு ஐ வாஸ் ஸ்டன்ட் அவுட் ஆஃப் திஸ் இஸ் இது தட் இஸ் டேலண்ட் அப்படின்னாரு ஏன் சார் என்ன சார் நான் கொஞ்சம் நேரம் ஒரு 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 டூ த்ரீ மினிட்ஸ் அவரை கவனிங்கன்னாரு ரொம்ப அதோ ரொம்ப ஒரு சாதாரணமாக ஒரு யாரோ ஒரு பையன் அவ்வளோதான் அந்த வாய்ஸில் வந்தது பாருங்கள் சில சவுண்ட்ஸு ரொம்ப அன்பிலீவபிள் அதாவது அவர் மயில்சாமியை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் யாருக்கிட்டையாவது முடியாத இப்போ நீங்கள் வந்து இப்போ கவர்னரை பார்க்கணும்னு சொன்னீங்கன்னா கூட மயில்சாமி பார்த்துருவார் பார்த்துருவார் பார்க்க வச்சுருவார் அவர் அவரை கூப்பிட ஆரம்பிச்சிருவார் ஓகே அந்த ஒரு திறமை மயில்சாமிக்கு இருக்குது ஸோ அதை மாதிரி நம்ம எனக்கு அது பார்த்த உடனே எனக்கு வந்து பயங்கர இதாக இருந்தது ஏன்னா அது வரைக்கும் எனக்கு இந்த மிமிக்ரின்ற கான்செப்ட் நான் வந்து அப்போது எங்கள் டைம்லலாம் சிவகங்கை சேதுராமன் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஸ்பீக்கர் அண்ட் மிமிக்ரி பண்ணுவார் நம்ம இவர் கலைஞருடைய இதிலெல்லாம் கட்சியிலெல்லாம் டிஎம்கேலாம் அப்போ வந்து பயங்கரமாக பண்ணுவார் அவருடைய வாய்ஸ் நான் கேட்டிருக்கேன் சில இதெல்லாம் பேசுவார் சில அதை பாடுவார் அப்படிலாம் கேட்டிருக்கேன் ஆனால் இதை மாதிரி ஒரு இங்கிலீஷ் தெரியாத ஒன்று ஒரு வார்த்தை இங்கிலீஷ் தெரியாத ஒரு ஆள் வந்து ஏதோ ஒரு இங்கிலீஷில் ஏதோ ஒன்று சவுண்டு கொடுத்துக்கிட்டு ஏதோ பேசிகிட்டு இருந்தார் அது பார்த்த உடனே ஒன்றும் புரியல எனக்கு அதுலேருந்து நான் வந்து மயில்சாமியை வந்து என் கூட கிட்டத்தட்ட நீ எப்போ பார்த்தாலும் எனக்கு மயில்சாமி வந்து என் கூட இருக்கணுன்ற மாதிரி ஒரு என்ன அறியாமல் ஒரு அவர் ஒரு மேக்னட் மாதிரி என்ன வந்து ஈர் ஈர்த்துட்டார் பயங்கரமாக ஈர்த்துட்டார் அதுலேருந்து எனக்கு வந்து அவர் ரொம்ப பிடிக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் நான் வந்து அப்போ வந்து நானும் பாரதியும் அப்போ தான் வந்து கரெக்டாக நாங்கள் ரெண்டு பேரும் தனித்தனியாக படம் பண்ணுற டைம் ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணிட்டேன் என் கூட இருன்னு சொல்லிட்டு நான் என் தங்கச்சி படித்தோம் ஒரு தேர்ட்டி டேஸ் அந்த படம் நான் தேர்ட்டி தேர்ட்டி ஃபைவ் டேஸில் முடிச்சிருப்பேன் நினைக்கிறேன் அந்த டைமில் தட் வாஸ் மை ஃபர்ஸ்ட் ஃபிலிம் இன் தமிழ் அது வரைக்கும் நான் விஷ்ணு சாரோட கன்னட படம் பண்ணிட்டேன் கன்னட படத்துக்கெல்லாம் கூட வர்றது அங்கே வர்றது இங்கே வர்றதெல்லாம் பண்ணுவார் என் தங்கச்சி படித்த உள்ளதை நான் என்ன பண்ணேன் அவர் வந்து என் கூடவே அந்த ஆல் தேர்ட்டி த்ரீ டேஸில் நான் அவரை கூட வச்சுக்கிட்டேன் அந்த படம் ஷூட்டிங்கில் ஆரம்பித்ததுலேருந்து எண்டு வரைக்கும் என் கூட கிட்டத்தட்ட அவர் வந்து ஒரு ஒரு கேரக்டரும் பண்ணார் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ரெண்டு போலீஸ்காரனில் ஒரு போலீஸ்காரன் வந்து அவர் பண்ணியிருப்பார் ஓகே அதுதான் அவருக்கு வந்து அன்னைக்கு அவருக்கு ஒரு பேசப்படக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு சின்ன ரோல் அப்படின்னு சொல்லலாம் நாசருடைய போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டராக நாசர் இருக்கும்போது ரெண்டு கான்ஸ்டபுள் ஒரு கான்ஸ்டபுள் ஒரு கான்ஸ்டபுள் அதனால் அந்த ஆல் டேஸ் நைட்டு ஷூட்டிங் இருந்தால் கூட என் கூட ஷூட்டிங் வந்துடுவார் நான் இன்னைக்கு நைட்டை வந்து இந்த சொந்த சமையல் தூக்கி தூக்கி சாங் எடுக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி என் காரில் ஏற்றி போயிடுவேன் ஓகே not because of entertainment or not because nee vandu mimicry panna pora adala kadaiyadu enamo enak theriyadu yen pakkathula or aal apdi kooda irukano apdi apdi andha thol la kai podano apdindra maari enak mail sami avlo pidikum okay sir adhu enamo theriyadu andha maari pidikum enak mail sami apdi da avaru vandu first yen kooda entha gachi padichava andha padathala andha oothukuli jamin la da andha idu eduthom okay sir pollachila அந்த தெரு அதாவது அந்த ஊத்தி குழு ஊத்துக்குழின்ற அந்த தெருவில் வந்து ஒரு ஐநூறு வீடு இருக்குன்னா எந்த வீட்டில் படுத்துக்கிறான் எந்த வீட்டில் போய் சாப்பிட்றான் எந்த வீட்டிலேருந்து இது பண்ணலாம் தெரியவே தெரியாதுங்க வாழைக்கான எங்கன்னு பார்த்தோன்னா டக டகன்னு விடாரு சார் இந்தாங்க சார் என்ன மயில் சாமி இது அப்படின்னா சார் நூங்கு இல்லை சார் அது போட்டு பால் சார் ஓகே இது காம்பினேஷனு சார் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் சார் இவ்வளோ சூடு அது நாங்கள் சூடு நாங்கள் வந்து சம்மரில் ஷூட் பண்ணுறோம் ஓகே சார் சார் அது நுங்கும் பாலும் சார் அவ்வளோ கூல் சார் உடம்புக்கு சாப்பிடுங்கன்னு என்ன காமி எங்கே வாங்கிட்டு வந்தேன் அந்த வீட்டில் வாங்கிட்டு வந்தேன் சார் அப்படின்னா வீட்லேயா அப்படின்னு சார் நம்ம காலையிலனா எல்லா வீட்லேயும் டிஃபன் சாப்பாடு ரெடி சார் யார் போனாலும் உடனே டைரக்டர் வர சொல்லுங்கள் டைரக்டர் வர சொல்லுங்கள் இங்கே சாப்பிட சொல்லுங்கள் நம்ம வீட்டில் சாப்பிட்லாம் அதே மாதிரி அந்த அந்த கிராமத்தில் அந்த ஜனங்கள் எப்படின்னா எங்களை வந்து அதாவது நாங்கள் நாங்கள் காலையில் போனோன்னு எல்லோரும் சமைக்கிறாங்க என்ன பண்ணுறாங்க எல்லோரும் வந்துடுவாங்க எங்கள் கூடவே ஓகே இந்த அந்த ஸ்ட்ரீட்டே எங்கள் கூட எந்த கட்சி பரிச்சவன்றது வந்து நாட் ஒன்லி ஆர்டிஸ்ட் அந்த ஊத்துக்குடி ஜனங்கள் அவங்க எல்லாருமே எங்கள் கூட இருப்பாங்க இப்போது ரீசெண்டாக ஒரு ஒரு ஆறு வருஷம் முன்னாடி எனக்கு ஃபோன் பண்ணுறாரு சார் நான் எங்கே இருந்து எங்கே இருக்கீங்க சார் அப்படின்னு ஃபஸ்ட்டு கேட்பார் நான் எங்கே இருக்கேன்ப்பா என்ன பாடினேன் சார் எனக்கு ரொம்ப ஞாபகம் வருது சார் உங்களை அப்படின்னாரு என்னன்னா ஊத்துக்குழியில் இருக்கு சார் அப்படின்னாரு அங்கே இருக்க அங்கே ஷூட்டிங் ஆனால் ஆமாம் சார் எனக்கு அந்த அப்படியே ஞாபகம் வருது சார் நீங்கள் இங்கே இந்த பாட்டு எடுத்தது அது எடுத்தது அந்த தங்கச்சியை வந்து ரோட்டில் போனோமா போட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த இது எடுத்தது அந்த இது என்னென்னமோ அவரே என்ன அந்த 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 
ஒரு ஆள் என் அசிஸ்டன்ஸ்ல ஒரு ஆள் என் அசிஸ்டண்டா இல்லைன்னா கூட அசிஸ்டண்டா இருந்தார் அப்பிறகு அசிஸ்டண்டா சேர்ந்துட்டார் அவருக்கு என்னுடைய இதெல்லாம் பார்த்துட்டு நான் சார் எனக்கு ஒரு ரெண்டு படம் மூணு படமும் ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ்க்காக நான் உங்க கூட இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரெண்டு மூணு படம் அசிஸ்டண்டா வேலை செஞ்சார் ஆனா அதுக்கு முன்னாடி அவர்கிட்ட இருந்த இந்த திறமை வந்து என்ன பட்டும் இல்லை ஒரு ஜனங்களை ஒரு கிராமத்துக்கு போனால் அந்த ஜனங்க அந்த கிராமத்தில் அவர் ஒரு மா ஒரு மா ஒரு புள்ள அவர் ஒரு தம்பி அவர் ஒரு அண்ணன் அந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர் அவர் திடீர்னு ஃபோன் பண்ணார் சார் சார் பிஸியாக இருக்கீங்களா சார் பேசலாமா சார் அவ்வளோதான் என்னென்ன சார் இந்த இந்த இவரை தெரியுமா சார் அப்பயும் தெரியும் எனக்கு எது யாருக்கோ ப்ராப்ளம்னு என்னப்பா அப்படின்னா நான் இவ்வளோ கொடுத்துருக்கேன் சார் சரி மயில் நீங்கள் இவ்வளோ கொடுங்க சார் இவ்வளோன்றது லிமிட் சார் மேலேயும் கொடுக்கலாம் கம்மியாகவும் கொடுக்கலாம் ஆனால் எனக்கு தெரிஞ்சு எங்கள் டைரக்டர் இவ்வளோ கொடுப்பார் அப்படின்ற ஒரு ஒரு டார்கெட்டு இது நான் வச்சுருக்கேன் சார் நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்கன்னு பண்ணுங்கள் சார் அப்படின்னு ஆனால் இது வரைக்கும் மயில்சாமி எனக்கு ஃபோன் பண்ணி பண்ணுங்கன்னு சொன்னப்ப நான் பண்ண மாட்டேன்னு சொன்னதே கிடையாது ஏன்னா மயில்சா மயில் ஃபோன் பண்ணி எனக்கு சொன்னான்னா கண்டிப்பாக அது ஏதோ ஒருத்தருக்கு யாருக்கோ உண்மையான உதவியாக இருக்கும் சரியான உதவியாக இருக்கும் நேரத்துக்கு உதவியாக இருக்கும் இது வந்து அவனை அதனால் அவனுக்கு வந்து ஏதோ ஒரு நல்லது நடக்கணும் ஏதோ ஒரு கஷ்டம் தீரும் அப்படின்ற ஒரு சுச்சுவேஷன் வரும்போது அவர் வந்து ஃபோன் பண்ணுவார் ஃபோன் பண்ணி சொல்லுவார் இப்படி அது ஆனால் எனக்கோ இல்லை அவர் சொல்கிற சில பேர்களுக்கோ டைம்லாம் பார்க்க மாட்டார் அந்த ஃபோனை பார்த்தோடனே மயில்சாமினா நான் இது வரைக்கும் மயில்சாமியை நான் மிஸ் பண்ணி லேட்டாக கூட மாட்டேன் ரொம்ப பிஸியாக இருந்தால் கூட திருப்பி கூப்பிட்டுருவேன் ஓகே ஏன்னா ஏது அவன் பேசுனா கூட இது வரைக்கும் வேஸ்ட்டாக பேசுனதே கிடையாது நீங்கள் சில ஃபோன்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ரொம்ப இப்படியெல்லாம் கீழெல்லாம் வச்சு நம்ம ஸ்பீக்கர்லாம் போட்டு இப்படியெல்லாம் பேசியிருக்கேன் நான் நிறைய பேர்கிட்ட ஓகே வேறு வேறு வழி இல்லை சொல்லவும் முடியாது ஒன்றும் பண்ண முடியாது அதெல்லாம் அப்படியே போட்டு அப்படி வச்சுட்டு அதில் என்ன வாய்ஸ் இருக்குது அதெல்லாம் பேசியிருக்கேன் ஓகே சார் ஸோ இதெல்லாம் மயில்சாமியுடைய ஃபோன் மட்டும் நான் வந்து என்றைக்குமே வந்து அதை வந்து காதில் வச்சு தான் பேசியிருப்பேன் இல்லை ஸ்பீக்கரில் வச்சு பேசுவேன் ஏன்னா கத்தி பேசுவார்ன்றதால் ஸ்பீக்கரில் போட்டு பேசுவேன் அவருடைய ஃபோன் எல்லாமே ஒரு யூஸ்ஃபுல் ஃபோனாக இருக்கும் அன்வான்டட் ஃபோன் அவர்கிட்ட நம்ம அதே வராது ஓகே யாருக்காவது ஒரு உதவி அப்படிங்கிற ஒரு விஷயங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்போவாவது பண்ணுறது ஓகே அவர் ரீசெண்டாக பேசின ஒரு வீடியோவில் கூட எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குங்க நான் எனக்கு ஏமாற்ற தெரியாது பொய் சொல்ல தெரியாது அதனால தான் நான் கேட்குறேன் தயவு செஞ்சு இந்த ஒரு விஷயத்தெல்லாம் பண்ணுங்க நீங்கள் முடிஞ்சதுக்கு உங்களாட்டி உதவி பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க இப்போ நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அவர் பேசின அந்த ஒரு வீடியோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப வைரலாக நிறைய பார்த்தேன் நிறைய பார்த்தோம் அதாவது எனக்கு மயில்சாமியை வந்து இந்த அளவுக்கு பேசக்கூடிய ஒரு திறமை எங்கேருந்து வந்து தெரியல அதுதான் என்னுடைய ஆச்சரியம் ஓகே ஏன்னா அவர் பேர் எழுதுவார் நினைக்கிறேன் மற்றபடி எதுவுமே தெரியாது அவருக்கு எதுவுமே படிக்க தெரியாது எதுவும் தெரியாது அவர் எப்படியோ அதாவது எனக்கு சுருக்கமாக சொல்லணும்னா நான் ரொம்ப எக்ஸாஜரேட் பண்ணுறேன்னு நினைக்காதீங்க எம்ஜிஆருடைய ரசிகன் அப்படின்றது மயில்சாமி வந்து எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச கதை எம்ஜிஆருடைய பக்தன் எம்ஜிஆருடைய உயிர் அவர் எம்ஜிஆர்னு உயிர் எங்கள் அப்பா கிட்ட வந்து மணிக்கணக்கில் எம்ஜிஆர் பற்றி கேட்டுட்ருப்பார் ஓகே அவர் எப்படி அவர் எப்படி எப்படி என்ன பண்ணுவார் எங்கள் அப்பா அவர்கிட்ட ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட்டாக சொல்லுவார் அப்படி பண்ணுவாரியா இப்படி பண்ணுவாரியா அவரோட கேரக்டர் இப்படியா நாலு நாலரை மணி அஞ்சு மணி ஆனால் அந்த டபுள் பாரில் போவாரியா எம்ஜிஆர் அந்த டபுள் பார்ன்றது தெரியுமா உங்களுக்கு கிரவுண்டில் எக்ஸசைஸ் பண்ணுற பார் இருக்கும் அதில் ரெண்டு பார் இருக்கும் அந்த ரெண்டு பாரில் அவர் வந்து அப்படி ஒரு புஷப்ஸ் போவார் அந்த புஷப்ஸ் அப்படி போயிட்டு அந்த எட்ஜுக்கு போய்ட்டு திரும்பி திரும்பி அப்படியே திரும்பி வருவார் இந்த மாதிரி ஒரு டென் டைம்ஸ் செய்வார் யார் எம்ஜிஆர் அதை வந்து அதே மாதிரி கீழே இறங்கி மேலே போய் திருப்பி காலை அப்படி ஸ்விங் பண்ணி திருப்பி கீழே இறங்கி மேலே போய் ஸ்விங் பண்ணுவார் அப்படின்னு அந்த எக்ஸசைஸ்லாம் அவங்க சொல்லிட்டு இருப்பார் மயில்சாமி கிட்ட இதெல்லாம் மயில்சாமி கிட்ட சொல்லும்போது நான் கேட்டிருக்கேன் நான் கேட்டு எம்ஜிஆரை பற்றி நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டதை விட மயில்சாமி எம்ஜிஆரை பற்றி கேட்டால் அவரை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிட்டது அதிகம் ஓரளவுக்கு பெட்டராக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அந்த அளவுக்கு எங்கள் அப்பா மேலே இருந்தாலும் கீழே உட்காந்துப்பாரு அப்பா சொல்லுங்கப்பா சொல்லுங்கப்பா தலைவரை பற்றி சொல்லுங்கப்பா அவரை பற்றி சொல்லுங்கப்பா அப்படின்னு கேட்டுட்டே இருப்பார் நிறைய கதை கேட்பார் அவருடைய தர்மங்கள் அவர் யார் போனாலும் சாப்பிடுன்னு சொல்கிறது அப்புறம் யாராக இருக்கு என்னென்ன பண்ணார் எப்படி எல்லாம் பணம் கொடுத்தாரு எந்த வகையிலெல்லாம் பண்ண இதெல்லாம் வந்து அவர் மைண்டில் ரசிகனாகவும் ஏறிடுச்சு ரெண்டாவது இதுவும் அவருடைய கேரக்டர் இவர் பண்ணணும்னு ப உருவாயிடுச்சு
நான் இப்போ நான் உங்ககிட்ட பணம் கொடுக்குறேன் நீங்கள் பணம் வாங்கிட்டீங்க நீங்கள் ஒரு ஒரு ஒட்டு ஒரு பெரிய ஒரு அமௌண்ட்டை கலெக்ட் பண்ணிட்டீங்க அந்த பணத்தை கொண்டு போய் கொடுத்தீங்கன்னா என்னார் கொடுத்தாருன்னு தான் பேர் வரும் இன்னாருக்கு இத்தனை பேர் கொடுத்தாங்கன்னு வராது ஆனா யார் யார் கொடுத்தாங்கன்ற லிஸ்டை கொடுத்து இவங்க கிட்ட எல்லாம் சொல்லிதாப்பா நான் வாங்கினேன் இந்த அப்பான்னு சொல்லி கொடுப்பாரு கண்டிப்பா அவங்கள எல்லாரையும் கூப்பிட்டு முடிஞ்சா நீ வந்து டைரக்டர் எப்பனா நேரம் கிடைச்சா நீ போன் பண்ணி சொல்லிடு தேங்க் பண்ணிடு அப்படின்னு அந்த ஒரு குணம் அந்த ஒரு குணமும் ஒரு தனி குணம் மயில்சாமி கண்டிப்பா எனக்கு சம்பந்தம் எல்லாம் போன் பண்ணுவாங்க அந்த ஆர்டிஸ்ட் சார் என்னால இதெல்லாம் தயவுசெய்து அதெல்லாம் சொல்லாது அது மயில்சாமிக்கு சொல்லு மயில்சாமி தான் உங்களுக்கு எல்லாம் வந்து ஒரு ஆள் இருக்கிறவங்க கிட்ட கேட்கறாரு இருக்கிறவங்க கொடுக்குறான் இல்லைன்னா இல்லைன்னு போறான் அவ்வளவுதான் நான் கேட்கறதுக்கு ஒருத்தர்கிட்ட பணம் கேட்கறதா இருக்கிறதுலே கஷ்டமான விஷயம் கண்டிப்பா நீங்க எது வேணா கேட்கலாம் சார் எனக்கு ஒரு ஒரு பத்தாயிரம் ரூபாய் ஒரு வேணும் கொடுங்க இப்ப என்னடா இப்ப திடீர் இப்படி ஒரு வேலையை ஆரம்பிச்சிருக்கேன் யார் யார் பேரையோ சொல்லி பணம் வாங்கிட்டு இருக்கான் அப்படின்னு ஒரு நாள் கூட அவருக்கு அவர் மேல யாருக்கு வராது ஆனா அவர் அதுக்குன்னு ஆளை செலக்ட் பண்ணிருக்காரு இவங்க கிட்டலாம் நான் கேட்கக்கூடாது லிஸ்டே வச்சிருப்பார் அந்த கேட்கவும் மாட்டார் அதே மாதிரி நாட் ஓன்லி ஆர்டிஸ்ட் கோயில் இந்த கோயிலில் ஃபங்க்ஷனு இந்த ஃபங்க்ஷன் அந்த ஃபங்க்ஷனுக்கெல்லாம் நீங்கள் தான் இன்றைக்கி வந்து இந்த கோயிலில் சாப்பாடு போடுறீங்க அப்படின்னு யாரோ அந்த என்ன அந்த ஒரு ஒரு தர்மி மாதிரியோ இல்லை ஏதோ ஒரு மாதிரியோ ஒரு கமாண்ட் இருக்கும் சார் எங்கள் டைரக்டர் இன்றைக்கி சாப்பாடு போட சொல்லிட்டு வந்துட்டேன் சார் நான் அந்த கோயிலில் அந்த ஃபங்க்ஷனில் அதனால் நீங்கள் வந்து ஒரு நீங்கள் அது மட்டும் இல்லை அந்த பத்து நிமிஷம் நீங்க தலை காட்டி போயிடுங்க சார் மீதி நான் பாத்துக்கிறேன் சார் அது வரணும் சார் வந்து தலை காட்டி போயிடுங்க சார் அந்த ஒரு அன்புக்காகவே எதையாவது விட்டு போட இதை விட என்ன வேலை நம்ம அப்படி போகக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு ஒரு நம்மளை வந்து அந்த அளவுக்கு இழுத்துட்டு போகக்கூடிய ஒரு ஒரு பலம் உள்ள ஒரு மனிதன் ஒரு ஒரு அவங்க ஒன்றும் பெரிய வடிவேல் கிடையாதுங்க அவங்க ஒன்றும் பெரிய கவுண்டு மணி கிடையாது அவங்க ஒன்றும் பெரிய நாகேஷ் கிடையாது அவங்க ஒன்றும் பெரிய சந்திரபாபு கிடையாது ஆனால் இன்னைக்கு அத்தனை நடிகர்களை விட இன்னைக்கு இறந்த காமெடியர்களை விட இன்னைக்கு வந்து வயல்சாமியை பற்றி பேசுவாங்க எல்லாரும் அந்த ஒரு பேரை வாங்கிட்டார் நான் இது மனசால் சொல்லுவேன் விவேக் அப்படின்ற ஒருத்தரை பற்றி சொல்லும்போது எனக்கு வந்து பெருமையாக இருக்கும் ஏன்னா விவேக்கை பற்றி பேச முடியும் ஸோ பேசக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு சில நடிகர்களில் ஒரு மயில்சாமி ஒருத்தர் சேர்றாருன்னும் போது அந்த பே அவர் சொல்லுவார் அதை சொல்லுவார் நம்மளை பற்றி பேசணும் நம்மளை பற்றி சொல்லணும் ஆஹா இவர் இல்லையா அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணும் அந்த ஒரு விஷயத்த சாதிச்சிட்டார் அவர் அது சாதிக்கணுன்றதுக்காக செய்யலை செஞ்சு சாதிச்சார் ஸோ அந்த பெருமை தான் இப்போ எனக்கு மயில்சாமி மேலே இருக்கிற ஒரே ஒரு பெருமை என்னென்னா யாருக்குமே கிடைக்காத ஒரு இன்னைக்கு நேற்று என் ஃப்ரெண்டு பேசுகிறார் என்னங்க யாருங்க அந்த மயில்சாமி சினிமா சம்மந்தமே கிடையாது ஒரு பெரிய லாயர் அவர் ஏங்க உங்களுக்கு தெரியாதா அப்படின்னு இல்லைங்க என்னங்க இப்படியா பேசுகிறது ஒரு யூடியூப் தளந்து அப்படி அவரை பற்றி தான் பேசிக்கிட்டே இருக்காங்க இப்படி ஒரு பேச்சு இப்படி ஒரு இது என்னங்க அவர் அப்படின்னா உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியாதுங்க அவரை பற்றி இது தயவு செய்து அவனை பற்றி படிங்க அதே மாதிரி இன்னொரு பெரிய ப்ளஸ் என்னென்னா மயில்சாமி வந்து என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதாவது நான் என்னுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாருமே வந்து ரொம்ப 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 நான் வந்து ஒரு சினிமா சர்க்கிளில் வந்து ரொம்ப கம்மிங்க நான் நான் வந்து ஒரு டைரக்டராக நான் வந்து இருக்கலாம் பட் எனக்கு ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிடையாது சினிமாவில் ஃப்ரெண்ட்ஸுனா தட் இஸ் ஒரு ஒரு கொலீக்ஸ் அப்படின்ற சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருப்பாங்க ஸோ இந்த ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஃப்ரெண்ட் யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா மயில்சாமி அதை மாதிரி ஒரு நாள் நான் நான் நானும் ராமூர்த்தி வேறு யாரும் இன்னும் ரெண்டு மூணு ஃப்ரெண்ட்ஸ் பேசிகிட்டு இருக்கோம் ஈவினிங் ஒரு ஏழு மணி இருக்கும் சார் அப்படின்னு ஃபோன் பண்ணுவாங்க என்ன மயில் என்ன சார் அப்படியே நெஞ்சை யாரும் கட்டிக்கிற மாதிரி இருக்குது சார் கட்டிக்கிற மாதிரி இருக்கா ஆ சார் அப்படியே கட்டிக்கிற மாதிரி வலிக்குது சார் அப்படின்னாரு ஆனால் ஐ திங்க் ஒரு டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் ஆர் ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் பிஃபோர் என்ன மயில் என்ன வளர்கிற நீ என்ன இல்லை சார் இப்படி ஆயிடுச்சு சார் என்ன தெரில சார் நான் பார்த்தா ராமூர்த்தி கேட்டேன் உடனே அவனை மலர் காண்பங்க அவனுக்கு ஹார்ட் அட்டாக் வந்துருக்கு ஐ திங்க் இஸ் ஹேவிங் ப்ராப்ளம் அனுப்புங்க அவனை உடனே அனுப்புங்க மலருக்கு நான் சொன்ன எங்கே இருக்க நீ என்ன நான் இங்கே இருக்கேன் உடனே நீ மலருக்கு போனேன் என்ன சார் போ நீ போ போய் உடனே பாரு என்னன்னு பாருன்னு பார்த்தா இவர் அங்கேருந்து ஃபோன் பண்ணார் ஃபோன் பண்ணால் எல்லா டாக்டரும் கான்ஃபரன்ஸ் போயிருக்காங்க ஏதோ ஒரு ஊருக்கு ஸோ ஒரே ஒரு டாக்டர் தான் இருக்காரு
ஸோ உடனே என்ன ஆச்சு மேல்சாமி ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட் ஆகிட்டார் ஃபர்ஸ்ட் அட்டாக் ஃபர்ஸ்ட் அட்டாக்கு தேடி இம்மிடியட்லி தேடி ஒன்று இது ஆப்ரேட் பண்ணிட்டாங்க ஒரு சின்ன ஒரு இது தான் வெரி மைல்டு பண்ணிவிட்டு ஒரு டூ த்ரீ டேஸ் கழித்து நான் கேட்டேன் மேலே பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இருக்கான் சார் அவர் என்ன சார் வீல் சேரில் ஒரு பேப்பர் வச்சுங்க அப்படி சிவாய் சார் லெவலில் அப்படி போயிட்டு இருக்கிறார் ஒரு ஒரு நாள் அந்த ஹாஸ்பிட்டலுக்கு டோனை போட்டு போட்டு போயிருக்கோம் சரிங்க எல்லாம் ஓகே பேப்பர் வச்சுருக்காரு நீங்களா அதில் என்ன பண்ணுறாருன்னு கேட்டேன் ஏன் அவனு படிக்கிறீங்க அவன் என்ன பேப்பர் வச்சுன்னு போகிறான் தெரியாது அது தெரியாதுங்க அப்படி அவ்வாடு ஸ்டைலாக அப்படி போகிறாருங்க வீல் சேரில் அப்படின்னாரு அதில் உங்களால் எல்லாரும் பார்க்குறதால கையில் பேப்பர் வச்சுப்பாங்க நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரியாது அவன் ஒரு அட்மாஸ்பியரை கிரியேட் பண்ணிடுவான் ஏன்னா அவன் ஸ்டைலுக்கெல்லாம் வேற மாதிரி இருக்கும் பண்ணிட்டு அப்போ அவ்வளோ இருக்கு அப்படின்னு நினைச்சு நான் சொல்கிறேன் அவர் நிச்சமாக வாழ்ந்து நான் படிக்க தெரியாது சார் சரி கண்டுக்காதீங்க இதெல்லாம் விட்டுருக்கேன் அப்படி போய் கேட்காதீங்க படிக்க தெரியுமா தெரியாது அப்புறம் அவ்வளோ சார் அவ்வளோ சார் சொல்லிட்டு போயிட்டாரு அப்படி இப்போ நல்லா ஆகிட்டாரா இல்லை அதை சொல்லுங்கள் அதெல்லாம் ஒன்றுமே இல்லை சார் இல்வீட்டு அடுத்த டூ டேஸ் அதுக்கப்புறம் மலர அதாவது நான் சொல்கிறேன் அவர் சொன்ன டாக்டர் வந்து ரொம்ப சார்ஜ் பண்ணுவார் விட மாட்டார்லாம் சொன்னார்ல மூணு நாள் கழிச்சு கிட்ட சொல்கிறார் சார் நான் நான் தான் ஓனர் நான் தான் சேர்மன் ஆஃப் ஹாஸ்பிட்டல் நான் சொன்னால் கூட கேட்க மாட்டார் மயில் சாமிக்கு பில் இல்லை சார் இது சொல்கிறீங்க என்ன சார் அந்த ஃபேன் ஆகிட்டான் சார் மயில் சாமி அந்த டாக்டர் ஓகே அந்த மணிமயில டாக்டர் ஆமாம் அவர் வந்து வாட் இஸ் திஸ் சச் அ டேலண்டட் பாய் ஹவு கேன் ஐ டேக் மணி ஃப்ரம் ஹிம் ஐ டோன்ட் வாண்ட் மணி ஓகே அப்படின்ட்டான் சார் அதான் நான் சொன்னேன் உங்களுக்கு கவர்னர் வீட்டுக்கு போக சொல்லுங்க போயிடுவோம் போய் இப்போ கூட்டு வந்து ஈர்ப்பு தான் சார் அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் கட் பண்ணால் நம்ம இது அகெயின் இன்னொரு வாட்டி அதே ப்ராப்ளம் என்ன எங்கே இருக்க என்ன இந்த மாதிரி இருக்க என்ன எங்கே போக போகிறேன் நான் ராமச்சந்திரா அப்புறம் போவாங்கன்னா என் ஃப்ரெண்டுக்கு ஃபோன் பண்ணி இன்னொரு டாக்டர் பேரை சொல்லி இந்த டாக்டரை போய் பாருன்னு அந்த டாக்டரை போய் பார்த்தாருங்க அங்கே போய் ஒரு 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 வாரம் இருந்தார் இருந்துட்டு அங்கேருந்து திரும்பி வரும்போது சொல்கிறார் என்னன்னு சார் எனக்கு நாளைக்கு ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது யார் ஃபங்க்ஷன் அந்த டாக்டர் ஃபங்க்ஷன் ஓகே ஆமாம் அவரே என்னையே கூட மாட்டார் அவர் அவ்வளோ பெரிய ஆள் அவர் அந்த டாக்டர் மோஸ்ட்லி அவர் தான் எனக்கு ரெட்டின்னு நினைக்கிறாங்க இதில் ஹாஸ்பிட்டலில் அவ்வளோ பெரிய டாக்டர் அவர் அவர் வந்து மைல் சாமியை கூப்பிட்ருக்காரு அவர் வீட்டு ஃபங்க்ஷனுக்கு நான் இப்போ நான் சொன்னேன் என்ன ஏன் என்னையே கூட மாட்டேன் நானே போனது இல்லையா அவர் வீட்டுக்கெல்லாம் அப்படின்னு சார் என்னை கூப்பிட்டுருக்காரு சார் நான் போகிறேன் சார் ஸோ அந்த அவனுக்கு வந்து இது இது வந்து அவன் ஹெல்ப் பண்ணுறது ஒரு விஷயம் இல்லைங்க ஹெல்ப் பண்ணுறது ஒரு விஷயம் கிடையாது ஆனால் அவரை பார்த்துட்டாங்கன்னா அவரோட பழகிட்டாங்கன்னா அவரை வந்து யாருமே வந்து மிஸ் பண்ண மாட்டாங்க ஒன்னு